Muchos buenos, mi amigos, a mí, oder so. Ich kann weder Spanisch, noch Italienisch, noch Französisch, aber hallo, meine lieben Glühbirnen und... Yo. <lacht> äh, vorab, ich habe zwei Bitten an euch. Die erste Bitte, falls ihr die genauen Details wissen wollt, müsstet ihr Nia Automata schauen. Also für Leute, die Nia Automata gestern gesehen haben, für die ist es jetzt eine Wiederholung, für alle anderen nicht. Äh, aller allererste Sache, entschuldigt schlechte Spielweise von, die schlechte Spielweise von mir, also noch schlechter als sonst, ja, das geht manchmal, ähm, ich habe Probleme mit meinem linken, mit meiner linken Hand generell, nicht nur mit meinem Handgelenk, ähm, aufgrund eines äh, bestimmten Trainingsprinzips <lacht> und jedenfalls, das Trainingsprinzip heißt, ich lande auf dem Boden und ja, äh, darum kann ich gerade nicht so gut meinen linken Daumen bewegen, was, äh, zu lustigen Situationen führen kann und zweitens äh, möchte ich, dass ihr mir bitte in die Kommentare schreibt, wie ihr eure Videos denn möchtet, mit Salz oder Pfeffer. Oder besser gesagt, wollt ihr sie lieber kurz und dafür öfter oder lang und dafür kürzer? Und das ist jetzt nur auf Dark Souls 3 bezogen, diese Frage. Äh, für alle anderen Projekte werde ich die Frage am Anfang solo stellen und dann könnt ihr es jeweils darunter schreiben. Wer zur Hölle bewertet meine Nachrichten? Die sind scheiße. Genauso wie ich. Ähm, ja... Wir sind ja mittlerweile in dem Gebiet angekommen, was äh, <lacht> weniger schön ist. Äh, dafür müssen wir, glaube ich, äh, Rosarias Schlaf... Nee, Rosarias Schlaf gemacht war das. Tänzerin des Nordventals, genau. Äh, da oben sind wir ja hoch und dann sind wir hier beim Drachenhort gelandet. Wo wir zuletzt ein schönes, kleines äh, Leuchtfeuer gesehen haben, was uns vor dem Tod, dem elendigen Tod sowohl innerhalb als auch außerhalb des Spiels bewahrt hat. Ja, ich sterbe, wenn ich in diesem Spiel verliere. Wenn ich es nicht endlich mal zu Ende spiele. Mein Gott, dieses Let's Play geht seit einem Jahr. <lacht> Und ich bin gerade mal bei Part 50 oder so, oder 40 sogar. Äh, Entschuldigung, aber das ist halt... Ich glaube, ich glaub, danach lasse ich es erstmal mit einem längeren Projekt und konzentriere mich eher auf kürzere Sachen. Weil ich merke doch, mit der Uni geht es doch nicht so ganz. Äh, jetzt müsste ich nur noch den Weg finden. Ich glaube, wir mussten weiter hoch und hier unten waren, genau. Äh, ich schleiche mich dann erstmal hier hinten an. Und hier können wir irgendwo hoch, um ans Item zu kommen. Da geht es irgendwo runter. Da geht es irgendwo runter? Sieht aus, als könnte man da unten rumlaufen. Das wäre Dark Souls 1 typisch gewesen, aber leider sind diese Zeiten vorbei. Leider, leider. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass nicht jeder dieser Rüstung so lieb ist, wie sie scheint und doch noch lebt. Okay, von hier kommen wir einfach wieder runter. Hier oben gibt es einen Gegner. An den schleichen wir uns mal ein bisschen an. Die erinnern mich ein bisschen an die Heideritter? Hießen die so in Dark Souls 1? Äh, 1 sage ich, 2. Ich glaube schon. Ach nee, das ist so einer, wie wir schon mal begegnet sind. Der Typ, der immer wieder am Anfang da respawnt. So, den erstmal runterschmeißen, die Großlanze plündern und Hallo sagen. So, hier gibt es ja keine... Ups, Gegner. Äh, kurz weg. Was Trinky Trinky mache. Und den... Hi. Ei, ich wollte blocken. Ich find's echt interessant. Au. Okay, das war mal ein langer Charge. Äh, ich find's interessant, wie viele Gegner in Dark Souls 3 eigentlich das Blocken besch... Spiel? Was war... Was ist denn jetzt los? Hallo? Spiel? Funktionierst du wieder? Ich find's interessant, wie viele... Äh Gegner in Dark Souls 3 eigentlich Blocken bestrafen, indem sie diesen Schildschlag ausführen. So. Ah, du bist so eine Nervensäge. Vor allem, der hält auch so viel aus. Oder besser gesagt, die Schwerter machen so wenig Schaden. So. Au. Nein. Nein. Nicht deinen extrem langen Charge. Also seine Range ist ja echt unfassbar riesig. Ah. Oh. Nervensäge. 
Ich verschwende hier mein ganzes Estus auf dich. Naja, danach brauche ich dich ja nicht mehr bekämpfen. Mein Gott, ich sollte aufhören, gegen sein Schild zu schlagen. Ich sterbe hier ja noch. Weg. Ich sollte lieber an die Seite von ihm rollen, statt ständig auf sein Schild zu hauen. Ich weiß. Ich bin nicht blöd. Zumindest nicht immer. Willst du mich eigentlich verarschen? <lacht> da überlebt er noch mit seinem letzten bisschen Leben die nächsten zwei, drei Stunden. Und ich wechsle jetzt erstmal die Waffe wieder zu meinem Lippling. Ihr könnt mir ja auch mal Waffen empfehlen, die ich anstelle des Schlachtermessers tragen kann. Aber das Schlachtermesser macht halt so viel Spaß. Und ich frage mich echt, was das vorhin mit Dark Souls war, dass das so kurz gehangen hat. Das war ja nicht mal ein Ruckler, das hat ja richtig gehangen. Äh, uh, nee, hier kommt man... Gibt es hier eine geheime Wand? Wie, damit man da drüber kommt, weil... Da, wenn man da reingeht, lag ja auf einer erhöhten Position eine Leiche mit einem Item. Und da würde ich halt gerne hin. Ich glaube, hier rüber kommt man da hin wahrscheinlich, ja. Äh, äh was? Ich glaube, ich weiß jetzt, warum es Drachenhort heißt. Ah, hi. Na, ihr Lieben. Weil auch ein Brückendrachen nicht genug wäre. Ich weiß, glaube ich, jetzt wirklich, warum es Drachenhort heißt. Die gehen auch nicht weg, oder? Ich roll da mal kurz hier vorbei. Tschüss. Trink einen Schluck. Ich schätze mal, dass es auch so gedacht ist. Dass man hier runterrollt, statt zurückzulaufen wie ein Feigling, der ich ja bin. So, äh, sind die Drachen, äh, hi, du sprühst nicht, oder? Nee, nee, du sprühst nicht auf mich. Ich bin doch ganz lieb, du hast mich doch gerne. Was zur, oh Gott. Hi. Was? Echt jetzt, Leute, Talisman? Ist es hier das Gebiet, wo wirklich jeder scheiß Gegner auf einmal auftaucht? So. Die. Ups, ich hatte keine Ausdauer mehr. Ausdauer managing like a pro. Nein! Scheißbaum. So, wieder runter. Trinken. Und. Komm her. Ich habe keinen Leute Talisman. Das heißt, ich bin gleich ge Buttermilch. So, weg ist er. Wer schmeißt diese? Du! Du machst das! Du machtest das! Was? Du lebst noch? Wie? <lacht> Wie zur Hölle? <lacht> Der hat eine große Chaos-Feuerkugel abbekommen. Sollte danach nicht Lava auf dem Boden sein und ihm den restlichen. Ah, ich frag nicht. Das ist Dark Souls. Das ist Dark Souls und das bleibt auch Dark Souls. So gern man das auch meiden würde. Nein, nichts Geheimes. Und da vorne wartet noch so ein nicer Dude auf mich. Da oben sind die Drachen. Hier ist ein Item, was wahrscheinlich eine Falle darstellt oder auch nicht. Das sieht hier so nach Leuchtfeuer aus. Deswegen gucke ich hier gerade so ein bisschen panisch umher. Nein, nein, hier unten ist nichts. Die Treppe führt in eine Sackgasse. Habt ihr, ihr habt nichts gesehen. Hier gab es rein gar nichts. Nö, nö. Warum habe ich das Gefühl, die Leiche steht gleich auf und dann werde ich vom Drachen massakriert? Okay, ich habe irgendeinen kruden Edelstein, glaube ich, erhalten. Ah, er ist schon... Ach so, das war der Typ mit dem Lloyds Talisman. Ah, still. Da schließt sich der Kreis. Ähm... Hi. Du bist bestimmt nicht wütend. Oder vielleicht doch so ein bisschen. Ha. Huh. Weißt du, ähm, ich mag Schaschlik eigentlich sehr gerne, wenn er nicht aus mir besteht. Okay. Ah, ich müsste halt irgendwo anders hin. <lacht> Da gab es ja noch genug Wege. Hopp, dup, dup. 
Irgendwie habe ich das Gefühl, dich bekämpfe ich lieber als... Dieses Spiel hasst mich. <lacht> es hasst mich. Auf tiefer Ebene. Wo zur Hölle kann ich denn hin, ohne tausend Gegnern zu begegnen? <lacht> ich will doch nur ein bisschen mich umgucken. So ganz nett. Ich könnte da runterrollen und gegen das Vieh hier kämpfen. Au! Oder mich von dem Vieh besiegen lassen, bevor ich überhaupt einen Schlag setze. Na? Magst du Pyromantie? Ha? Hast du davon? Wenn du mich einfach angreifst. Ups. Warte kurz. Na? Hat dir das noch nicht gereicht? So. Wäsch mit dir. Scheißding, ey. Ähm. Sieht der Boden knusprig aus? Nicht wirklich, also habe ich die Hoffnung darauf, dass ich nicht gleich gebraten werde. Ich sollte aber vielleicht dennoch trinken. Auch. Töp, töp, töp. Nein, nein, ihr seht mich nicht. Ich bin nicht hier. Nö, 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 nö. Kein Grund, Feuer zu speien. Verbraucht ihr nur eure Abgase. Äh, Gase, generell. Nein, du verwandelst dich nicht. Kackvieh. <lacht> so. Tipp, tipp, tü. Nee, nee, ignoriert mich. Ich bin nur ein Durchreisender. Ich äh, bin hier, um die Abgaswerte zu messen und diesen komplett im grünen Bereich keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Auch wenn die wahrscheinlich einen Haufen CO2 ausstoßen, die Viecher. Das ist eine Falle! Dieses Scheißding ist eine Trap, aber ich will ihn dennoch! Es war auch irgendwie klar, dass es eine Trap ist. Aber ich wollte ihn halt dennoch. Weil Funkeltitanin. Oh Gott, was bist denn du? Dich kenne ich doch noch gar nicht, oder? Hose eines Deserteurs. Ach nee, die waren ja in diesem Schandstadt-ähnlichen Stadtding. Da waren, glaube ich, Deserteure. Vorsicht, vor oben. Wir sind hier oben. Vorsicht, vor oben. Fallen hier gleich ein paar Leute runter, oder was? Ich höre auf jeden Fall irgendwen. Au! Das meinten die wohl mit Vorsicht vor oben. Hier springen ein paar Deserteure runter. Und da oben ist ein Zweigdrache oder Aladrache oder wie auch immer man das Ding nennen will. Die sterben ja zum Glück schnell, die Deserteure. Und wenn man nicht zu schnell voranrennt, sollte man auch mit denen klarkommen können. Seht ihr. Versucht hier und dann Zeit für Distanzkampf. Hä? Wo? Bin ich blind, dass ich die nicht vorher sehe? Weil die Leute scheinen ja darauf anzuspielen, dass man sie vorher sehen kann. Da oben ist das Leuchtfeuer von vorhin und hier war das Item von vorhin. Du siehst mich nicht. Ich bin nicht da. Ich bin nur eine Traumvorstellung von dir. <lacht> Kawabunga! Au! Das war zu viel Kawabunga. Ah. I have much more Kawabunga for you. And you had much more Kawabunga for me. <lacht> <lacht> well, ich, äh, wir, wir reden einfach nicht darüber, okay? Wir tun so, als wäre das nie passiert, das alles hier, das, das, das ganze Let's Play. Ich höre einfach morgen auf und dann tun wir so, als hätte ich es nie gespielt. An das Item bin ich ja, warum bin ich an das Item von, Ach so, das war, hä? Warum bin ich nicht an das Item dran gekommen? Dann muss man irgendwie da durch. Ich glaube, man musste da an Viechern vorbei, wo ich nicht vorbei wollte. Fuck. Ich hatte drauf, das Ding zu töten, bevor es sich verwandelt. Ah, fuck. 
Memo an mich selber, wenn die Dinger verwandelt sind, nicht kämpfen. Laufen. <lacht> Was zur Hölle? Im ersten Gebiet waren die doch nicht so schlimm. Ich hatte die nicht so schlimm in Erinnerung. Vielleicht habe ich auch einfach Gedächtnisstörung. Ich meine, das erste Gebiet ist ein Jahr her. Kann man mir das verübeln? Seid ihr eigentlich böse auf mich, dass ich so lange das Let's Play ziehe? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Weil mich würde es ja schon ein bisschen nerven, wenn der Let's Player einfach nichts auf die Reihe kriegt. Aber vielleicht seht ihr es anders. We 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 weiß ich ja nicht. Au! Die diese Feueranimation ist... Es ist so nah an dem... Was auch immer dran. Ich, we ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Irgendwas. Wer hat vorhin mit Feuerbällen auf mich geschmissen, als ich da unten war? Irgendwer hat mit Feuerbällen auf mich geschmissen. Und ja, es waren Feuerbälle. Kein Feuergespeie, wie man es vermuten würde. So, ich roll jetzt hier runter. Und schnell auf ihn schmeißen, bevor er sich verwandelt. Ich glaube, das ist immer noch die effektivste Art, die Typen zu erledigen. Einfach schnell mit einem äh, Feuerbällchen die erledigen und dann hoffen, dass sie nie wieder auftauchen. <lacht> so. Und ja, meine Seelen ignoriere ich einfach mal. Sind ja nicht wichtig oder so. Nein, ganz und gar nicht. So, ich laufe jetzt mal wieder hier hoch. Äh, ich habe vorhin gegen den fetten Typen da gekämpft. Genau. Aber vorher kommen die ganzen Dissateure. Genau, von... Oben. Aber ich sehe da echt nichts, was darauf hindeutet, dass da gleich irgendwer runterspringt. Finde ich doof. Früher sah man das immer. Man hätte irgendwie so von der Seite her gucken können. So. Ah, da hängt ein Chateur. Nö. Na wohl? Doch. Man sieht ein bisschen von ihm da hinten. Interesting. Das heißt, er kommt hier. Hier müsste er irgendwie kommen. Ja, da klettert er gerade hoch. Und da war auch noch einer. Aber den habe ich nicht gesehen. Ich hätte eigentlich seinen Körper doch sehen sollen, oder nicht? Ich glaube, das war in so einem Winkel, dass ich den Körper nicht gesehen habe. Weil ich bezweifle, dass er aus dem Nichts spawnt. Weil das wäre wirklich Dark Souls untypisch. In Dark Souls spawnt nichts aus dem Nichts. Klingt irgendwie poetisch. War aber nicht so gemeint. Ah, Vorsicht vor Zangenangriff, kurz gesagt, versucht hinten. Netter Tipp. Wahrscheinlich kann er einen irgendwie greifen oder so. Huch. Warum läuft gerade alles in Slow Motion? Brauche ich das? Was ist mit Dark Souls los? Au. So, ich glaube, das war mit hinten gemeint. Tschüss. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Hi. Bist du hier, damit man nicht einfach nur losrennen kann? Präzisionsarmbrust. Na, hi. Dich habe ich doch gerne. Ist das etwa Rache? Achso, der hat. Das war wahrscheinlich der Typ, der einen zu Beginn immer bombardiert hat. Also ich schätze mal, da gab es jemanden, der einen bombardiert hat. Ich kann mich zwar nicht mehr genau an sowas erinnern, aber gut möglich, dass es da sowas gab. Habe ich schon mal gesagt, wie sehr ich die Pyromantie liebe und wie sehr ihr sie wahrscheinlich hasst? Nein, dann tue ich es jetzt. Ich weiß, ihr hasst es, aber kommt Leute, wenn es schon die Möglichkeit gibt. Okay, hier war also so ein Arschloch, an dem man sich rächen konnte. Hier oben sind andere Typen, aber da geht es eigentlich nur wieder... Zurück. Das heißt, ich bin jetzt hier echt nur für die Rache hingekommen. Ja, hier oben stand der und hat drunter geschossen. War das nicht auch der mit dem Lloyds Talisman? Ich glaube ja. Ich glaube, das war ein Lloyds Talisman äh, Kerlchen. Dann verstehe ich, warum so viele Leute auf Rache aus waren. Wäre ja, ich auch. <lacht> Aber ja, ähm, Dickerschen ist besiegt. Und da ich noch keine Antwort weiß über die Formate, in der ich die Videos bringen soll, äh, bringe ich sie erstmal in Kurzvideo-Formaten, weil ich habe nicht so viel Zeit. Und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen, dennoch.
Auch wenn wir jetzt nicht so unendlich viel erreicht haben, aber wenigstens ein bisschen. Ein bisschen haben wir erreicht. Wir haben ein Dickerchen getötet, wir sind ein bisschen weitergekommen, wir sehen sexy aus und ich würde sagen, auf Wiedersehen Leute, euer Sonderon.